Ciao a tutti amici, benvenuti da Musical Store 2005, mi ospitano qui per farmi provare questo Soundstation Primus, saluto Donato, Michele, tutti gli amici che ci sono qui e che mi stanno aiutando come sempre, l'ospitalità è sempre alla grande, <ride> quindi ringrazio tutti. Allora, oggi eh, sono qui con questo piano che in realtà è un classico piano digitale come ce ne sono tanti, hanno tutti piccole differenze, quindi qui si tratta un po' di cercare di farvi arrivare qual è la sensazione che ho avuto suonandolo. Eh, il suono in fondo non è, come dire, normalmente su questi pianoforti ci si trova di fronte a, a, a suoni un po' particolari, un po' strani alle volte, rispetto a prima, ora il livello è molto molto più alto. Però eh, in generale le differenze ci sono anche a, a livello qualitativo. Questo qui è un buon suono corposo e con una buona dose di, di, insomma, di acuti, brillante, buca, bucherebbe bene anche in un mix, anche live. Ecco, diciamo che c'è questo decadimento infinito alla fine che è un po' lungo forse, ma è anche una cosa che normalmente non, non, non si usa lasciare all'infinito, quindi secondo me va benissimo. Allora, la cosa, normalmente questi, questi strumenti vengono presi anche per studiare, anzi prevalentemente per studiare, poi io ci vedo sempre dietro l'aspetto diciamo così un po' più professionale, un po' più live magari, eh, perché è un po' la mia deformazione, <ride> cerco sempre di vederci un lato anche così eh, pro e evidente, magari da palco, tipo stage piano. Però in questo caso, vabbè, abbiamo come al solito il metronomo, gli split per, 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 per dividere la tastiera, gli accompagnamenti, nel senso che qui si possono fare queste cose, ci sono dei ritmi che partono. Tutte queste cose che possono aiutare anche a livello didattico a studiare, ad avere insomma così qualcosa, un aiuto insomma per suonare e per divertirsi. Però vabbè io cerco sempre di vederla dal punto di vista del suono nel senso più stretto del termine. L'efficacia anche de de dello strumento da un punto di vista appunto ripeto che potrebbe essere quello del live o quello del, 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 del pianoforte da palco. Ripeto il suono è corposo, ce ne sono un po' ma in realtà questo è quello più... interessante allora c'è una cosa da dire state, att state attenti se doveste eh, decidere di, di acquistarlo inizialmente è come se ci fosse non so come dire una sorta di du durezza del tasto che però così a occhio e croce mi sembra più una questione di eh, strumento nuovo, che è una questione di scelta della, della tastiera. Beh. Perché in realtà la tastiera mi sembra bella, e anche di quelle così porose che richiamano in qualche modo un po' eh, così lontanamente l'avorio, e danno una sensazione un po' così, un po', nat un po più naturale, biologica, diciamo anche se di plastica. Però... Però si suona, si suona un po' a fatica all'inizio perché bisogna arrivare un po' in fondo. Il tasto suona abbastanza, è, diciamo che l'approccio è abbastanza tosto. In particolare sui tasti neri. È, è un po' ostica ma è, in realtà potrebbe essere ottima, credo che col tempo si, 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 si rilassi. Ma eh, potrebbe essere ottima per studiare, in realtà, perché questa qui per, per esercitarsi potrebbe essere buona. Poi si pronuncia bene. Ora, per quello che posso, dico sempre, cioè, pronuncia bene, quelli che pronunciano bene sono altri, però, insomma... 
Le accenti si sentono. Il suono non è male, queste tastiere hanno sempre questi, questi suoni di pianoforte più importanti poi degli altri suoni, nel senso che già quando vado sul piano elettrico... ho questo tipo di sound qui. Una sorta di Dino Rhodes. Come vedete ogni tanto non mi suonano delle note perché devo... Devo prendere l'abitudine con la tastiera, col tasto. Però insomma... Sentiamo anche gli altri. Classico di X. altro, di X, FM insomma non di X, e si torna a questo qui, poi ci sono gli harpsichord chiaramente, che in realtà in questo caso, però qui ci sono anche queste cose, questo che dovrebbe essere un clavinet, mi ricorda una cosa una cosa di Vangelis eh, che c'era su, sulla colonna sonora di Blade Runner vabbè ci sono un po' di queste cose mallet vari chiaramente si può misurare il reverbero volendo si torna all'arpsicore poi ci sono Cosa divertente è che ogni tanto succedono delle cose un po' strane, ma insomma... Tipo questo è un organo... Qui ci sono gli organi con la dinamica. Però vabbè, insomma... Si sa, gli organi in queste tastiere sono sempre quella cosa lì. Strings ragionevolmente adeguati. Sono un po' di brass. Insomma, ci siamo capiti, ci sono altri mallet, una fisarmonica, un paio di fisarmoniche e un po' di queste cose. Allora, vabbè, ci siamo capiti sul lato sonoro, cioè sugli altri suoni. Io... Tornerei un po' qui, vi faccio sentire brevemente, così anche se con una, in una condizione un po', un po' strana, come suonano le casse, perché è una cosa magari che può interessarvi. sono male insomma nel senso che a me hanno volume si fanno sentire e così rispecchiano abbastanza il suono che sto sentendo anche 
in cuffia anche se devo dire che in cuffia non è male rispetto alle casse quando l'ho acceso dalle casse ho avuto una sensazione così insomma quella che si ha con questi strumenti di, questo, di questa fascia di prezzo anche se questo costicchia questo costicchia secondo me per una questione strutturale più che altro nel senso che è, è abbast sembra abbastanza massiccio e la tastiera il tasto è interessante anche se come vi dicevo c'è questo problema bisogna farci un po' la mano al fatto che cominci a suonare un pochino in fondo al tal eh. insomma però secondo me col tempo si assesta anche quella cosa lì e eh, eh, adesso è nuovissima quindi però la dinamica non è male nel senso che bisogna spingere per sentire un po' di, di, di grinta quindi quell'aspetto è interessante ripeto secondo me è uno strumento che a livello così didattico può essere utile per fare cioè farsi delle mani forti esercitandosi qui sicuramente le mani diventano belle belle toste ecco questo potrebbe essere un lato interessante dall'altra parte bisogna stare attenti a non farsi venire una tendinite però eh, diciamo che invece preso dal punto di vista professionale il pianoforte va bene il resto no nel senso che non è non, questo piano elettrico qui può andare bene solo per far capire che stai usando un piano elettrico ma non è però se vi interessa una tastiera un po' insomma grintosa da suonare può essere interessante le casse funzionano bene è un bel mobile questo tra l'altro supporta e la pedaliera quella a 3 quindi ha le funzioni diciamo delle, dei tre pedali del pianoforte vero e ha anche il mobile suo sì l'oggetto è, è bello eh, da vedere nel senso che è lineare a questo punto questo aspetto su questo tipo di prodotti ha anche la sua importanza nel senso che sono prodotti che molto probabilmente uno tiene anche in casa per avere un pianoforte che sia anche carino da vedere le casse sono abbastanza come dire discrete sono, sono a filo del, dello chassis è uno strumento comunque gradevole ripeto l'unica cosa che devo capire è questo aspetto del tasto che bisogna proprio spingere per, per farlo suonare che è una cosa che sinceramente potrebbe essere anche interessante che i pianoforti sono tosti non così tanto ma sono tosti è un po come, è un po come studiare con le bacchette giganti la batteria insomma ecco mettiamola così quindi vabbè abbiamo detto tutto insomma provate anche a cambiare la sensibilità ma comunque è proprio dove parte il tasto che dà quella sensazione di dover spingere io la lascerei a uno che è la cosa migliore per studiare farsi le mani e dopo quando si va su un pianoforte vero si spaventano i presenti <ride> poi un'altra cosa chiaramente io metterò il link a questi strumenti per musical store 2005 e chiaramente se passate di lì date una mano al mio canale e questa cosa è ben, ben gradita diciamo e quindi iscrivetevi, comprate tutto passando da questi, da questi link, compreso questo basso che devo dire mi ha veramente sbalordito perché c'è una cartella notevole. Quindi niente, ringrazio Donato, ringrazio Michele, Musical Store 2005 per avermi invitato e niente, quindi insomma io eh, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mexkeys.com dove trovate tutti gli strumenti, tutti i video che ho fatto divisi per categorie di strumento e iscrivetevi perché? Perché praticamente sono tutti non iscritti quelli che, che guardano i video. E niente, ci vediamo sabato prossimo e ciao a tutti.